আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠ 9 ও 10 নিয়ে পাঠ 9 ও 10 এ আলোচনা করা হয়েছে বীজের গঠন ও অঙ্কুর দম নিয়ে আচ্ছা বীজের গঠন বীজের গঠনের জন্য সাধারণত এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে সেই উদাহরণটা এরকম কয়েকটি ছোলার বীজকে আমরা যদি 3 থেকে 4 দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখি তাহলে কয়েকদিন পর লক্ষ্য করা যাবে ছোলার যে নিচের অংশ নিচে যে সুচালো অংশ যেখানে ডিম্বক রন্ধ্র থাকে সেই রন্ধ্র থেকে ডিম্বক রন্ধ্রকে ইংরেজিতে বলা হয় মাইক্রো পাইল এই রন্ধ্র থেকে একটি অঙ্গ বেরিয়ে আসে বা একটি অংশ বেরিয়ে আসে এটাকে আমরা বলি ভ্রূণ মূল এরপরে ছোলাটিকে যদি আমরা দুই আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিই তখন কি হবে এটার উপরে যে বীজ ত্বকটি আছে সেটি খুলে যাবে এবং ভেতরে একটি হলুদ অংশ আমরা দেখতে পাব এরপরে সেই হলুদ অংশকে আমরা যদি আরেকটু চাপ দিই তখন কি হবে সেই অংশটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে ঠিক এরকম এবং সেই দুটি অংশ একটি সাদা অংশের সাথে সংযুক্ত থাকবে এই দুটি অংশ কে দুই পাশে প্রজাপতির মতো যে দুটি অংশ সেটাকে আমরা বলবো বীজপত্র এবং যেই সাদা অংশে এই বীজপত্র দুটি সংযুক্ত আছে সেটা নিচের অংশকে আমরা বলবো ভ্রূণ মূল যেটা পরবর্তীতে প্রধান মূল হিসেবে পরিণত হবে এবং উপরের অংশকে আমরা বলবো ভ্রূণ কাণ্ড এটি ছিল একটি বীজের সাধারণ গঠন একটি বীজের ভ্রূণ কাণ্ড ভ্রূণ মূল এবং বীজপত্রকে একত্রে আমরা বলে থাকি ভ্রূণ একটি ভ্রূণ বীজত্বক দিয়ে আবৃত থাকবে এই বীজত্বককে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে টেস্টা ও টেগমেন অর্থাৎ এই বীজত্বকের বাইরের অংশকে আমরা বলবো টেস্টা এবং ভেতরের অংশকে আমরা বলছি টেগমেন এবং তাহলে আমরা ভ্রূণ কোনটাকে বলছি ভ্রূণ কাণ্ড ভ্রূণ মূল এবং বীজপত্রকে একত্রে আমরা বলবো ভ্রূণ এরপরের যে আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে অঙ্কুরুদ্গম অঙ্কুরুদ্গম কি একটি বীজ থেকে একটি বীজ থেকে একটি শিশু উদ্ভিদ তৈরি হওয়ার বা উৎপন্ন হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই আমরা বলছি অঙ্কুরদম এই অঙ্কুরুদম প্রক্রিয়াকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে মৃতগত ও মৃত ভেদী মৃত এখানে মৃত বলতে সাধারণত মাটিকে বুঝিয়েছে অর্থাৎ একটি হচ্ছে মৃতগত অর্থাৎ মাটির ভেতরে থাকবে এবং আরেকটি হচ্ছে মৃদভেদী অর্থাৎ মাটিকে ভেদ করে উপরে উঠে আসবে তাহলে এখানে মৃতগত ব্যাপারটা কি মৃদগত হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় বীজপত্র মাটির নিচে থাকে কিন্তু ভ্রূণ কাণ্ড অর্থাৎ এই অংশটি মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে সে সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সে সকল উদ্ভিদকে আমরা বলবো মৃদগত উদ্ভিদ আর মৃদভেদী উদ্ভিদ হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্রূণ কাণ্ডই নয় বীজপত্র মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসবে সে সকল উদ্ভিদকে আমরা বলবো মৃদভেদী ভেদী উদ্ভিদ মৃদগত উদ্ভিদের উদাহরণ হচ্ছে ছোলা ধান মৃদভেদী উদ্ভিদের উদাহরণ হচ্ছে কুমড়া রেড়ি তাহলে এখানে কি কি নিয়ে আলোচনা করলাম এখানে আলোচনা করলাম প্রথমে বীজের গঠন নিয়ে এখানে ছোলা বীজের অঙ্কুর দম সম্পর্কে একটি ছোট ধারণা দেওয়া আছে যেখানে শুরুতে বলা হয়েছে ছোলার বীজ বা একটি ছোলাকে যদি আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ বা একটি ছোলার বীজ বা ছোলা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে তাপ বায়ু ও পানি পায় তাহলে এক পর্যায়ে এটি কি হবে এটি স্ফীত হবে এবং এর ডিম্বক রন্ধ্র যেটা অর্থাৎ মাইক্রোপাইল দিয়ে ভ্রূণ মূল বেরিয়ে আসবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন আমরা এটাকে চাপ দিব বা হচ্ছে কি একটি বাইরে থেকে শক্তি প্রদান করব তখন কি হচ্ছে এর উপরের যে বীজ ত্বক সেটা সরে যাবে এবং ভেতর একটি হলুদ অংশ বেরিয়ে আসবে এটাকে যদি আমরা আর একটু প্রেসার দিই তখন এটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে ছোলার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি বীজপত্র দেখা যাচ্ছে তাহলে এই জন্য ছোলাকে বলা হয়ে থাকে দ্বি বীজপত্রি উদ্ভিদ যেহেতু এখানে বীজপত্র দুটি তখন এই বীজপত্র দুটি দেখা যাবে একটি সাদা অংশে সংযুক্ত আছে এই সাদা অংশের নিচে যে অংশ সেটাকে আমরা বলছি ভ্রূণ মূল এবং ওপরের অংশকে আমরা বলছি ভ্রূণ কাণ্ড যখন আমরা এই বীজকে মাটিতে রোপণ করব তখন কি হচ্ছে এটা যেহেতু ছোলা মৃদগত তাহলে বীজপত্রটা পত্রটি মাটির ভেতরেই থাকবে এবং প্রধান মূল এবং ভ্রূণ মূল প্রধান মূলে পরিণত হবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে ভ্রূণ কাণ্ড মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসবে এটি ছিল ছোলা বীজের অঙ্কুর দম তাহলে এই পর্বে আমরা আলোচনা করলাম বীজের গঠন বীজের গঠন অঙ্কুরদম এবং অঙ্কুরদমের প্রকার ভেদ এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে সবাইকে দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ